তুই সংখ্যা খুঁজে পাওয়ার একটা সলিউশন কিন্তু আছে কিভাবে তোমাকে একশো বার কল করতে হবে তবেই তুমি রিয়ার নাম্বার খুঁজে পাবে কি বলেছিলেন আমি তোমাকে বলিনি আর উইয়ার মিরাজকে চোখে চোখে রাখতে তার মানে আপনি কি জানতেন যে ওরা দুজন দুজনকে পছন্দ করে হ্যাঁ আমি জানতাম বাঁচার একটাই উপায় আছে ওই ছেলেটাকে মেরে মাটি চাপা দিন সাকিব <laughs> 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 ঠিক করে দিচ্ছি দরজাটা খুলুন আমাদের কিছু কাজ আছে আমরা কাজগুলো শেষ করি খুলুন আমি বললাম দরজাটা খোলেন কাজ আছে আপনাদের রিসিপশনে কেউ নেই আপনার এইখানে আরে দূর মিয়া আপনি এখানে কিভাবে আসলেন নিশ্চিত আরো আর নাই আপনি যান বের হব মানে আপনাদের হোটেলের সামনের দোকানদার আমাকে বলেছে আপনাদের হোটেলে একটা মেয়ে ঢুকেছে আর আপনারা বারবার অস্বীকার করতেছেন আমি বলছি এখানে কোনো মেয়ে নাই আপনি বের হন আরোহী খারা খারা কি দাও আরোহী দরজাটা বন্ধ করে দাও বের হয় না দরজা বন্ধ করে দাও মাথা ছিড়ে গেছে নাকি আচ্ছা শোনো আমি না কেয়ারটেকারের সাথে মজা নিয়েছি আমি তাকে বলেছি আমি তোমার গার্লফ্রেন্ড এটা কেন করেছ আরে দেখো না আসার পর থেকেই তো সে আমাদেরকে সন্দেহ করছে তাই ভাবলাম তার সন্দেহটা আরও বাড়িয়ে দিই ভালো করছো দেখো এখন ওকে দিচ্ছে ওয়েট ওর মজা দেখাচ্ছি 
আদেশ কাকা এদিকে আসেন তো আপনাদের বিয়ের পর যে নাতি নাতি রইব তারাও ঠিক একের চাঁদের মতো ফক ফকা হইব আঙ্কেল আপনি তো আমাদের বাবার মতো আপনি দোয়া করবেন আমাদের রিলেশনশিপটা যেন বিয়ে পর্যন্ত যায় কেন করব না অবশ্যই করব আপনি হেল্প করবেন তো হ্যাঁ অবশ্যই হেল্প করব আমাদের কথা আবার বাবাকে বলে দিন না 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 এটা বলতে যাব কেন আমারে দেখে কি সে এরকম মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে তোমার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগছে হুম আমারও ইচ্ছে করছে এই রাতটা যেন আর শেষ না হয় তুমি অনেক সুন্দর এবং ভালো একটা মেয়ে এত প্রশংসা করছো যে বিয়াকে যদি না পাও আমাকে বিয়ে করবা আরে মজা করছি কার সাথে আমার কথা হয়েছিল না মানে বলছিলাম যে মোহন কি আমি স্যার আমি মোহন ও আচ্ছা আচ্ছা মুরগি কোথায় আছে আছে স্যার স্যার মুরগিটা দেখার আগে একটু দরদাম করে নিলে ভালো হয় না দরদাম তোমাকে দেখেই বোঝা যায় যে তুমি প্রফেশনাল মুরগি আচ্ছা ঠিক আছে বলো শুনি কি দরদাম বলো সবই আপনি তো দোয়া স্যার না স্যার মার বিষয়টা হচ্ছে স্যার যে এক রাতের জন্য কিন্তু এক লাখ টাকা আর যদি একেবারে নিতে চান দশ লাখ টাকা দিতে হবে আপনাকে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে টাকা নিয়ে তুমি একদম টেনশন করো না পাঁচ লাখ দশ লাখ পঞ্চাশ লাখ যা লাগে দেওয়া যাবে কিন্তু মুরগিটা তোমার পছন্দ হতে হবে নাকি চলো মুরগিটা আগে দেখি কিন্তু স্যার একটা কিনছি ঝামেলা হয়ে গেছে স্যার ওই মুরগির খোঁজে একটা বদমাইশ ছেলে আসছে আইসা তো ধরুন প্রচুর তাফালিং করতেছিল আমি বুদ্ধি করিয়া একটা রুমের মধ্যে তারা আটকায় রাখছে এখন ওই ছেলেটার জন্য স্যার একটা ব্যবস্থা করতে হবে স্যার নাহলে আপনি তো মুরগি দেওয়া যাবে না বলুন ওই ছেলেটার ব্যাপারে ব্যবস্থা আমাকে নিতে হবে হুম আপনি ব্যবস্থা করা লাগবে নাহলে তো ওই ছেলেটা ঝামেলা পাকাবে ও ওকে আমি দেখছি চলো দেখি এই ধরনের মুরগিকে কি করে বসে আনতে হয় সেই টেকনিক আমার খুব ভালো করে জানা আছে বুঝতে পারছো মেয়ের নাম কি আমি পুলিশের লোক তুমি দরজাটা খুলো তোমার কোনো ভয় নাই আপনি সত্যি পুলিশ হ্যাঁ আমি পুলিশের লোক মিম তুমি দরজাটা খুলো মা তোমার কোনো ভয় নাই আমি আছি আর অলরেডি পুলিশ সব চলেও এসেছে তুমি দরজাটা খুলো হাত বেঁধে আমার গাড়িতে উঠো স্যার আপনার একটা সেলুর দিয়ে নেই আগে আপনার মাথায় স্যার অনেক বুদ্ধি স্যার আপনি অনেক চালাক আছেন মাথার মধ্যে এত টেকনিক দিয়ে ঘুরেন কেমনে স্যার এই এদিকে আসো তো আসো
চাচা এদিকে আসুন তো জি বলুন ম্যাডাম এই রুমেই থাকবে আর আমি আমার সাইডের রুমেই থাকব জি আঙ্কেল একটু এদিকে আসুন জি বলেন আমাদের যদি বিয়ে হয় তাহলে সত্যি বেশ মানাবে অবশ্যই খুব সুন্দর মানাইব দোয়া করি আপনার গো বিয়েটা যেন খুব তাড়াতাড়ি হইয়া যায় সত্যি যদি আমাদের বিয়ে হয়ে যায় আমি আপনার বেতন বাড়িয়ে দেব আর আপনি কিন্তু আমাকে ম্যাডাম বলে ডাকবেন না জি ম্যাডাম আবার ম্যাডাম বলে ডাকছেন বললাম না আমি আপনার মেয়ের মতো আপনি আমাকে এখন থেকে আর ম্যাডাম বলে ডাকবেন না মা বলে ডাকবেন ও বলে গেছে হ্যাঁ জি আম্মা যান ঘুমান গে জি বলেন চাচা গাড়ি তো চলে গেছে তাই না জি আপনি কাল সকালে একটা ভ্যানের ব্যবস্থা করবেন আমরা কালকে ভ্যান নিয়ে বেরোবো আচ্ছা আমি তোমাকে কাজ দিয়েছিলাম মেয়েটার পরিচয় ডিটেইল জানবার জন্য ওটা পেয়েছো না স্যার চেষ্টা চালাইতেছি পেয়ে যাব যত দ্রুত পারো আমাকে জেনে জানো জি স্যার পরিচয় জানলেও দেব নাকি ওরা খুব সুন্দর একটা জুটি আল্লাহ ওদের হেফাজত করুক তোমাকে আমি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছি তোমাকে ছেড়ে দিলে তোমার পুরো টাকাটাই লস হয়ে যাবে তোমাকে ছাড়া যাবে না सबाई फेसे जा আমি যদি ওই ছেলেটাকে ছেড়ে দিই না ও কালকেই পুলিশের কাছে গিয়ে সব বলে দিবে তারপরে কি হবে বুঝতেই পারছো ওই যে হোটেলে ছিল ওই হোটেলের বাজবে বারোটা আর তোমাদের বাজবে তেরোটা বুঝতে পারছো শোনো বাঁচার একটাই উপায় আছে ওই ছেলেটাকে মেরে মাটি চাপা দিতে হবে আর এই কাজটা তোমরাই করবা চলো আমার সাথে চলো সবাই চলো হ্যাঁ ভাইজান আসসালামকুম হ্যাঁ আমার ছেলেটাকে আমার ছেলেটাকে তোর কাছে দিয়েছিলাম জি ভাইজান ও তো আবার আজকে আমাকে বলেই গাজীপুরে গেছে ও ফ্রেন্ডের কাছে দেখা করতে দেখে রাখ তো দেখে রাখ ও কী করছে ভাইজান আপনি কোনো টেনশন নেবেন না আপনার ছেলে মানেই তো আমার ছেলে আমি ওর ঠিক মতো খোঁজখবর রাখছি এখন আমাদের প্রাণ কি জানো 
আমরা গ্রামবাসী গিরিয়ার ফিরছে তাকে তাদেরকে বলবো তুমি রিয়ার বান্ধ ঢাকা থেকে রিয়ার বিয়ে খেতে চলে এসেছো আর তুমি রিয়ার অ্যাড্রেস ফোন নম্বর সব হারিয়ে ফেলছো এভাবে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে আমরা রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে তারপর আমি ওর তারপর আমি রিয়াকে নিয়ে ঢাকা পালিয়ে যাব আচ্ছা রিয়াকে নিয়ে আমি ঢাকা পালিয়ে গেলে তুমি এই গাজীপুরে কি করবে তোমার বয়ফ্রেন্ডের জন্য অপেক্ষা করবে তুমি কি করবে আচ্ছা আমরা রিক্সাটা এখানেই ছেড়ে দিই হ্যাঁ এ মামা দাঁড়াও এই মেয়েটাকে এলাকা কখনো দেখেছেন একটু ভালো করে দেখবেন দেখেন নেই না আর কত হাঁটবে সারাদিন কেন তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না আমি এস ডি আকে পেলে ওকে নিয়ে ঢাকা তুলে তারপর তুমি কি করবো আমার কথা বাদ দাও কেন আমি বাড়ি ফিরব না বাড়ি ফিরলে বাবার পছন্দের সে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের ছেলেকে বিয়ে করতে হবে আমি বিয়ে করব না হ্যাঁ এটাই তো করা উচিত আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট তুমি তোমার পছন্দের ছেলেকেই বিয়ে করবে সমস্যা নেই তোমার বয়ফ্রেন্ড তোমার সাথে যোগাযোগ করবে জন্ট ওয়ারি কিন্তু আমি যে কিভাবে রিয়াকে খুঁজে পাই রিয়াকে খুঁজে না পেলে কি করবে রিয়াকে খুঁজে না পেলে আমি মরে যাব তো তোমার কাছে রিয়ার নাম্বার নেই নাম্বার আছে কিন্তু ওর নাম্বারের লাস্ট দুই সংখ্যা আমার কাছে নেই দুই সংখ্যা তুই সংখ্যা খুঁজে পাওয়ার একটা সলিউশন কিন্তু আছে কিভাবে তোমাকে একশো বার কল করতে হবে তবেই তুমি রিয়ার নাম্বার খুঁজে পাবে মানে মানে তোমার কাছে নয় ডিজিটের যে সংখ্যা আছে সেটা ফোনে তুলতে হবে এরপর শূন্য 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 এক শূন্য দুই শূন্য তিন শূন্য চার শূন্য পাঁচ শূন্য ছয় শূন্য সাত শূন্য আট শূন্য নয় দশ এরপর এগারো বারো তেরো এভাবে তোমাকে নিরানব্বই পর্যন্ত কল করতে হবে ধরো রিয়ার নাম্বার শেষে সেভেন ফাইভ তাহলে তুমি ছিয়াত্তর তম কলেই রিয়াকে পেয়ে যাবে ভালো বুদ্ধি তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি এখন ট্রাই করছি হ্যালো কে রিয়া বলছো হ্যালো এটা কি রিয়ার নাম্বার আমি তোমাকে বারবার কি বলেছিলাম কি বলেছিলেন আমি তোমাকে বলিনি আর বিহার মিরাজকে চোখে চোখে রাখতে তার মানে আপনি কি জানতেন যে ওরা দুজন দুজনকে পছন্দ করে হ্যাঁ আমি জানতাম আর বিয়েতে ঝামেলাটা হয়েছিল শুধুমাত্র তোমার ছোট ভাইয়ের কারণে মানে তোমার ছোট ভাই আরোহীকে ঢাকায় ডিস্টার্ব করত আর সেটা আমি একদিন হাতে নাতে ধরেছি তারপর আমি মিরাজকে বলেছিলাম ও যেন আরোহীর আশেপাশেও না আসে অথচ দেখো ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যেই ছেলেটা আমার ছোট বোনকে ইফটিজিং করলো গ্রামে যেয়ে দেখি সেই ছেলেটা তোমার আপন ছোট ভাই তখন আমি কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি মিরাজকে ডেকেছিলাম আমি মিরাজকে ডেকে বলেছিলাম বিয়েতে যদি ও আরোহীর আশেপাশে থাকে কিংবা ইফটিজিং করার ট্রাই করে আমি সবাইকে জানিয়ে দেবো যে আমি বিয়েটা করবো না কিন্তু এত কিছু হয়ে গেছে আপনি ওকে বলেননি কেন তোমাকে আমি জানাইনি তাতেই তুমি গায়ে হলুদের প্যান্ডেল ভেঙে চড়ে বিয়েটা ভেঙে দিয়েছিল আর যদি আমি তোমাকে জানাতাম তখন তুমি কি করতে এটা ঠিক যে সেদিন আমি তোমার ছোট ভাইয়ের দিকে অন্য নজরে তাকিয়েছিলাম কিন্তু আমার কি করার ছিল যেই ছেলেটা আমার ছোট বোন কিফটিজিং করছে 
আমার কি তার দিকে ভালো নজরে থাকানো উচিত বিয়ের আগে যেদিন আমি তোমার ছবি প্রথম দেখেছিলাম সেদিন আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম কারণ আমি মনের মতো একজন মেয়ে পেছিলাম তোমার ভাই আমার বৈবাহিক জীবনটাকে তসনস করে দিয়েছে আমি কিছুই বলিনি কারণ আমি জানি যে এতে তোমার কোনো দোষ নেই আর সেজন্যই তোমাকে বারবার করে আমি বলেছি আর ওই আর মিরাজকে চোখে চোখে রাখার জন্য কিন্তু আপনি তো আমি কিছুই ক্লিয়ার করে বলেন নাই আমার কি ক্লিয়ার করার ছিল ক্লিয়ার করলে হয়তো আমার সংসারটাই ঠিক তো না বুঝতে পেরেছি আমার ভাইটা একদম ঠিক কাজ করে নাই শ্বশুর বাড়িতে আমার মান ইজ্জত কিচ্ছু রাখলো না ওকে আমি ছাড়বো না হ্যালো আপনি কি মিরাজের বোন বলছেন জি বলছি আপনি কি আপনার ভাইকে শনাক্ত করতে পারবেন এই মামা দাঁড়াও 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 মানে আমার ভাইয়ের কি হয়েছে রিয়া নামের কাউকে চিনেন রিয়া কোন রিয়ার কথা বলছেন আপনি রিয়ার কিছুদিন পরেই বিয়ে ওর কাজিনের সাথে আমি রিয়ার কাজিন আর ওর আমার সাথে বিয়ে হবে এক্সকিউজ মি রিয়া কোথায় আমি ওর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আসুন গল্পের এই পর্যায়ে এসে কি মনে হচ্ছে সাকিব কি তার কাঙ্ক্ষিত লোককে পৌঁছে গেছে মানে তার গার্লফ্রেন্ডকে কি খুঁজে পাবে অন্যদিকে মিরাজ ও আরোহী কি বেসে ফিরতে পারবে এই সকল প্রশ্নের উত্তর মিলবে পরবর্তী এপিসোডে পরবর্তী এপিসোড দেখতে হলে এই এপিসোডের নিচে এক লক্ষ লাইক এবং দশ হাজার কমেন্ট করে ফেলুন বন্ধুই আমাদের পাশে থাকুন ধন্যবাদ